Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam fanów tureckich seriali i zapraszam na odcinek specjalny, plotkarsko-informacyjny, czyli taki, jakie kochacie najbardziej. Dominika Wiązecka. Kochani, tak, zrobiło się gorąco. No trudno powiedzieć, żeby w Polsce było gorąco, może jest ciepło. Natomiast gorąco z całą pewnością jest na tureckim rynku filmowym. Producenci kończą produkcję poszczególnych filmów i seriali telewizyjnych, jeżeli już jej nie skończyli. Sezon niestety się kończy, ale... Trwa dopinanie szczegółów do kolejnego sezonu, czyli jaki film będzie grany, kto w nim wystąpi, budowa nowych składów, modernizacja, reorganizacja, no, prace nad przyszłym sezonem. I w związku z powyższym pojawiły się dwie informacje dotyczące aktorki, którą bardzo w Polsce kochamy, czyli Jamur Szapazowej. Jamur Szapazowa to jest bardzo znana i lubiana w Polsce aktorka. Ona zdobyła nasze serca wyjątkową grą w Jeminie, gdzie się wcieliła w rolę Narin, później Narin Tarhun. No i razem z Johnem Verelem w roli Kemala Tarhuna stworzyła niezapomniany duet, niezapomniany duet opowiadający, opisujący historię miłosną. No pokochaliśmy tych ludzi, pokochaliśmy ich bardzo, wleźli do naszych serc produkcje teledyskowe związane z historią miłości Kemala i Narin no, były olbrzymie i nadal one powstają, one powstają nadal. No i to świadczy, że, że ta historia, ta para e, zawojowała nasze serca. No a o, co słychać w tym momencie? Od dłuższego czasu mówiło się, że Jamur Szapazowa prowadzi rozmowy odnośnie nowych projektów. No i wiadomo, że przyjechała do Turcji i że prowadziła takie rozmowy. No i teraz tak, są dwie plotki na ten temat, trochę się wykluczające. Jedna jest dobra, a druga jest lepsza. Najpierw powiem tę dobrą. Słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że Jamu Szapazowa być może rozpocznie grę w przyszłym sezonie w Esarecie. Wzmocni serial Esaret swoją osobą i swoją grą. No powiem, że tak, to by mnie cieszyło, a nawet bardzo. Ale jeszcze bardziej cieszy mnie druga propozycja, tak? druga oferta. Mówi się także o tym, że Jamu Szapazowa wystąpi razem z Johnem Verelem w nowym projekcie. Że jest przymierzana do roli głównej, tak, razem z Johnem Verelem, że wystąpią jako para w roli głównej. No i ten zestaw, szczerze mówiąc, wściekle by mnie ucieszył, po prostu wściekle, 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 wściekle. Zresztą wiem, że nie tylko mnie. W związku z powyższym, kochani, mam do Was apel. Ja w tym momencie rzucam taką kulę śnieżną, która mam nadzieję, że rozwinie się w taką lawinę, która potoczy się i tak z wielkim hukiem informacyjnym. O co mi chodzi? O lobbying. O lobbying. O lobbying w mediach. Kochani, wklejajcie ten film w media społecznościowe, piszcie komentarze, rozmawiajcie na ten temat, piszcie zapytania do producentów. Oni w tym momencie podejmują decyzję, na kogo postawić, tak? Na kogo postawić. 
ja ze swej strony, ja jako krytyk teatralny zajmujący się tureckim rynkiem filmowym i patrzący na ten turecki rynek filmowy z miłością, kompetencją, pasją i dystansem, jaki dzieli Polskę i Turcję, mogę powiedzieć, że producent, który wyłoży pieniądze na taki film, gdzie główne role zagrają Jamur Szafazowa i John Verrell, na pewno na tym zarobi. Na pewno na tym zarobi. To jest język wolnorynkowy. Mam nadzieję, że on przemówi do świata. A Was, kochani, proszę o lobbying. Marzenia się spełniają. Ja bym bardzo, 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 bardzo chciała zobaczyć jeszcze raz te parę w filmie. I sądzę, że nie jestem w tych marzeniach odosobniona. Kochani, proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i o oglądanie innych moich filmów. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego dnia, miłego oglądania. Dominika Wiązecka.